Hello all. Today we will discuss polygon clipping algorithms. Okay, polygon clipping algorithms. So the uh, mainly there are two type of polygon clipping. One is Sutherland Hodgman polygon clipping and Weyler Atherton polygon clipping algorithms. These are the two main algorithms we are going to discuss in polygon clipping. Okay. So the first of all we will see Sutherland Hodgman polygon clipping. Okay. So uh, even in a child, Sutherland Hodgman uh, polygon clipping algorithm, main at the number of kind of polygon under the killer, number the null clipper lacuda, number actually this will pass. Okay, so first uh, clipper in a child, left clipper on a lift a ladder, left on a LFT, left clipper record a number pass here, but initially even do a lay star on a number of polygon and the charica, and another than a number of left clipper record a caraturno. Left clipper load pass left boundary load the mathram clip the trilla output You can see in the screen left, left clipper load the number pass the Kayapo and left all the mathra the left boundary cross the poikana part of mathram clip the Then after the result is actually passing the right clipper. For right clipper load pass the Kayapo right side the clip the And we are passing that result to the bottom clipper. Bottom clipper on the parimbo, bottom the loader, bottom the lella, some bungle, either bottom the leather portions on a clip and another portions of a clip in the kitty. At the last, we are passing the same to the top clipper, but top clipper could have passed the top pillar of the clip in the kitty. And then finally, Namaka either boil a clip in the tip, our window in a matra, adjust the trilla, final output of Namaka kitty. So, in the case of Sutherland Hodgman polygon clipping, at each step a new sequence of output vertices is generated and passed to the next window boundary clipper. Now, we will see that one pass, one clipper record pass, a new set of output vertices we have generated and that result is actually passing through the next clipper. And then, one clipper record pass, finally, we will open it. So, this is the base. And how the output vertices select the output vertices? we will see. So, in the case of this case, mainly, there are 4 cases. In the process of the process, there are 4 cases. As each pair of adjacent polygon vertices is passed to nest window boundary clipper, we make the following test. So, we have a polygon vertices and a pair of polygon vertices and we have a boundary clipper. So, we have to test it. That's why we have to process it. That's why we have to process it. We have to process it. We have to window boundary outside. Second vertex inside the first vertex outside the window boundary and the second vertex is inside. So, this diagram is going to be the V1 model V2 variable. This edge is going to process V1. So, this edge is going to be the V1 first vertex, V2 is the second vertex. So, this is going to this first vertex V1 is outside the window boundary. V2 is the second vertex, second vertex is inside the window boundary. So, this is one case. So, if you consider this case, what you have to do is, both the intersection point of the polygon edge with the window boundary and the second vertex are added to the output vertex list. That is, we will create an output vertex list. Now, we will create an output vertex list. We will add the vertices in the first case. We will add the first case. First vertex is outside the window boundary. Second vertex is inside the window. We will pass the output vertices one intersection point. This is V1 dash in the intersection point. In the the tender. V1 dash in the parnale, window boundary, a polygon adjum coda, or the intersection point and a V1 dash. Similarly, the second vertex V2. 
അപ്പോൾ വി വൺ ഡാഷും വി ടു ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ടസിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് വെട്ടക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ വിൻഡോയും സെക്ക സെക്കൻഡ് വെട്ടക്സ് ഇൻസൈഡ് ദ വിൻഡോയുമായിട്ട് വരുന്ന കേസാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വെട്ടസ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ടസ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും വി വൺ ഡാഷും സ്റ്റോർ ചെയ്യും വി ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് വെർട്ടീസസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ദ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ഇവിടെ നോക്കാം വി വൺ വി ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വി വൺ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വെട്ടക്സ് വി ടു സെക്കൻഡ് വെട്ടക്സ് വി വൺ വെട്ടക്സും വി ടു വെട്ടക്സും വിൻഡോ ബൗണ്ടറിയുടെ ഇൻസൈഡ് ആണ് അല്ലേ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഒള്ളി ദ സെക്കൻഡ് വെട്ടസ് വിൽ ബി ആഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ടക്സ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് വെട്ടക്സ് വി ടു ആണ് സെക്കൻഡ് വെട്ടക്സ് ഒള്ളി വി ടു വിൽ ബി ആഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ടക്സ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ടക്സ് ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണോ വെർട്ടിസസ് വരുന്നത് ആ വെർട്ടിസസ് ഒക്കെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളിങ്ങും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അടിച്ച് അതായത് രണ്ട് വെർട്ടിസസും വിൻഡോ ബൗണ്ടറിയുടെ അകത്താണെങ്കിൽ ഒള്ളി സെക്കൻഡ് വെർട്ടക്സ് ഇസ് ആഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് വെർട്ടക്സ് ലിസ്റ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടക്സ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വെർട്ടക്സ് ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് നേരത്തെ ആദ്യത്തെ കേസ് നേരം തിരിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വെർട്ടക്സ് ഔട്ട് സൈഡും സെക്കൻഡ് വെർട്ടക്സ് ഇൻസൈഡും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടക്സ് ഇൻസൈഡും സെക്കൻഡ് വെർട്ടക്സ് ഔട്ട് സൈഡും ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഇവിടെ നോക്കാം വി വൺ വി ടു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടസ് ഇൻസൈഡ് ദ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി വി ടു ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വെർട്ടസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഒള്ളി ദ എഡ്ജ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വിത്ത് വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ഈസ് ആഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് വെർട്ടക്സ് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി വൺ ഡാഷ് അതായത് ഇവിടെ ഈ എഡ്ജും ബൗണ്ടറി വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് വി വൺ ഡാഷ് ഒള്ളി വി വൺ ഡാഷ് വിൽ ബി ആഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് വെർട്ടക്സ് ലിസ്റ്റ് സോ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ദെൻ ദ ഫൈനൽ കേസ് ഈസ് ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് വെർട്ടിസസ് ആർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ഇനി എല്ലാ അതായത് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടക്സും സെക്കൻഡ് വെർട്ടക്സും ഔട്ട് സൈഡ് ദ വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ നത്തിങ് വിൽ ബി ആഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് വെർട്ടസസ് നമുക്കറിയാലോ രണ്ടും പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചപ്പാട് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ കേസസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടക്സ് ഔട്ട് സൈഡും സെക്കൻഡ് വെർട്ടക്സ് ഇൻസൈഡും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഞ്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റും സെക്കൻഡ് വെർട്ടിസസും ഔട്ട് വെർട്ടസസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടും ഇൻസൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വെർട്ടക്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് വെർട്ടക്സ് ഇൻസൈഡും സെക്കൻഡ് വെർട്ടക്സ് ഔട്ട് സൈഡും ആണെങ്കിൽ എഞ്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടും വെർട്ടിസസും ഔട്ട് സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നത്തി മുൽ ബി ആഡ് ടു ദ ഔട്ട് വെർട്ടസിസ്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കേസസും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ എഡ്ജും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ടസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ടസിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിപ്ഡ് ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് ഈ ഫിഗറിനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളികൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ വെർട്ടിസസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് വെർട്ടിസസ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിൽ നോക്കുക രണ്ട് വെർട്ടസും ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലേ വണ്ണും ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് ടുവും ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് വിൻഡോ ബൗണ്ടറിയുടെ ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് സോ നത്തിങ് വിൽ ബി ആഡഡ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ടു ത്രീ വെർട്ടക്സ് ത്രീ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടക്സ് ത്രീയിൽ ടൂവും ത്രീയും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടസ് ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് വെർട്ടസ് ഇ
ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുതള ഹോഡ്ജിമൻ അൽഗോരിതം ഈസ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ്ലി ക്ലിത്ത് ദ കോൺവെസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിഗൺസ് ബട്ട് കോൺഗേവ് പോളിഗൺസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺവെക്സും കോൺഗേവ് പോളിഗൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ സോ കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ കോൺകേവ് പോളിഗണും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുതല്ല ഹോഡ്ജിമ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുക ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് പോളിഗൺ സിറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സം പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ട സിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ട സിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെട്ട സിസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ട സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ദ ലാസ്റ്റ് വെട്ടക്സ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ജോയിൻഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് വെട്ടക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വെട്ട സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് വെട്ടക്സും അതിനകത്ത് ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് വെട്ടസ് എടുക്കുക ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് വെട്ടസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ജോയിൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് വെട്ടസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡാഷും വൺ ഡാഷും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിപ്റ്റ് ഫിഗറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രേണി സെഡ്ജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതായത് ഈ രണ്ട് രണ്ട് വെട്ട അവസാനത്തെ രണ്ട് വെട്ടക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആ ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു എക്സ്ട്രാ ലൈൻ ആണ് അവിടെ റിസൾട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗരിതംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വെയിലർ അതർട്രോൺ പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽഡ് ഏരിയ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീലർ അതർട്ടം പോളിഗൺ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽക്കോളിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺഗേവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിഗൺസ് ആണോ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് അൽഗോർദം മീൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ് അറൌണ്ട് ദ പോളിഗൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ആസ് വെർട്ടിസസ് ആ പ്രോസസ്സ് വി വി ഫോളോ വിൻഡോ ബൗണ്ടറീസ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പോളിഗണ്ട എഡ്ജ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ വിൻഡോ ബൗണ്ടറീസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ക്ലിപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പോളിഗൺ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് പോളിഗൺ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വേണമെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ക്ലോക്ക് വൈസ് വേണമെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ദ പെയർ ഓഫ് പോളിഗൺ വെർട്ടീസസ് ഔട്ട്സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണോ അതോ ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ആണോ നമ്മൾ വെർട്ടീസസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അൽഗോരിതം പറയാം ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് പോളിഗൺ വെർട്ടീസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Uh, we have to use the following rules for an outside to inside pair of vertices follow polygon boundaries appo ibide veil adatta polygon clipping le path engane edukkana nu vachale ipo oru polygon vertices nammal clockwise aanu process cheyyanadengil ee rule aanu nammal use cheyya outside to inside pair of vertices aanu edukkanadengil nammal polygon boundaries aayirikkum nammal process cheyya polygon boundaries aayirikkum Outside to inside pair of vertices ആണെങ്കിൽ പോളിഗൺ ബൗണ്ടറീസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ല ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് പെയർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോ ബൗണ്ടറീസ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ
ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഇനി ഇതുപോലെ വി ടു വി ത്രീ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ത്രീ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇൻ അടുത്ത കേസ് നോക്കുക വി ത്രീ ടു വി ഫോർ വി ത്രീ ടു വി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ത്രീ ടു വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ വിൻഡോ ബൗണ്ടറീസ് ഇൻ എ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ വിൻഡോ ബൗണ്ടറിയാണ് എടുക്കുക പോളിക ബൗണ്ടറി അല്ലെ വിൻഡോ ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ആ എക്സ്റ്റേണിയസ് ലൈൻ എന്നുള്ള കേസ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാറി കിട്ടും കാരണം വി ഫോർ ടു വി ത്രീ അടുത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ റെസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രേണിയസ് ലൈൻ ഇവിടെ കട്ടായി പോകും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോ ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ എക്സ്ട്രേണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ വരുന്ന ആ കട്ടിങ് അങ്ങ് ഒഴിവായി കിട്ടും അതായത് വി ത്രീ ഡാഷ് ടു വി ഫോർ ഡാഷ് സുദർലാൻഡ് ഹോഡ്ജുമാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ത്രീ ഡാഷ് മുതൽ വി ഫോർ ഡാഷ് വരെ ഒരു എക്സ്ട്രേണിയസ് ലൈൻ വരുമായിരുന്നു ആ ലൈൻ അവിടെ എന്തായി കിട്ടും കട്ടായി കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേലർ അതട്ടം പോളിംഗ് ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ സുധ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സെയിം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ സുധാലാൻ ഹോഡ്ജുമാൻ വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രേണിയസ് ലൈൻ കണക്റ്റ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു ദാറ്റ് കണക്റ്റ കമ്പോണൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദെയർ ഇൻ സുധാലാൻ ഹോഡ്ജുമാൻ പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിംഗ് ബട്ട് ദാറ്റ് വോൺ ഹാപ്പൻ ഇൻ വേലർ അതോട്ടം പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിക്കൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോറിതംസ് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ പോളിക്കൻ ക്ലിപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീലർ അതട്ടം പറയുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പാത്ത് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുക അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് പീസ് പ്രോസസ്സിങ്ങോ പോളിംഗ് വെട്ടീസസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് വരുമ്പോഴും ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് വരുമ്പോഴും പോളിംഗ് ബൗണ്ടറി വിൻഡോ ബൗണ്ടറി എടുക്കുന്ന കേസസും പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു